So what is up guys? My name is Leandro Sinka and welcome to my YouTube channel. Today's vlog ay itutuloy na natin yung vlog ko na pinost nung Sunday which is yung part 1 uh, Buying a 13-inch MacBook Pro 2020 in the Philippines So guys, this is the continuation of that video So in this vlog guys, i-unbox ko na siya sa inyo and papakita ko na yung specs Sasabihin ko sa inyo kung ano yung specs kung, um, kung ano ba yung meron sa loob nung Uh, MacBook Pro na yun. So without further ado, let's do this! Ayan, so guys, first of all, hindi ako, uh, inuulit ko sa inyo, no? hindi ako pro mag-unbox ng mga kung ano-ano. So, please guys, don't judge me. Um, I'll do my best. Let's go. So guys, so ulitin ko lang, no? Uh, sinabi ko dun sa aking part 1 ng vlog na ito ay na-unbox na siya doon sa mismong Beyond the Box store. So, ang gagawin na lang natin ngayon is unbox ulit natin siya. And, na-unbox siya doon for some purposes like i-check kung okay ba yung unit, ganun. Pero, nagamit-gamit ko na rin siya. Nalagyan ko na rin ng mga ng iCloud account ko. So, kung makita nyo man na may account na dito, ah, sa akin na yun. Nalagyan ko na rin siya ng fingerprint. And ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano nga ba gumagana yung fingerprint na yun. Para din siya sa phone eh. Para din siya sa phone. Yung isascan mo yung fingerprint mo. Ngayon yung, I think yung charger yata. <coughs> dito. Hindi na kasi naglagay eh. Chin Chinect din kasi namin dun kung gumagana yung charger. So ito siya guys. Wala na siya dyan sa loob ng box. Dito na siya. Ayan, gadget eh. So, ayan, tara. Buksan na natin. Let's go. This is one of the most satisfying things, no? Yung pagbukas ng box ng Apple. Ayan, yung ganyan. Unti-unti siyang matatanggal eh. Yun. Ayan. So guys, ito na siya. Ngayon, nagtanggalin na natin sa box. Ayan. So guys, kung makikita nyo, naka-plastic pa siya, no? Matatanggalin na natin yan mamaya. Guys, this is the usual demo, demo book ng Apple. So, dito, dito nyo makikita yung mga demo nila sa paggamit ng laptop. And yung famous, ayan, yung famous Apple sticker. Nakikita nyo, ayan. Gray na rin siya, no? May gray pala na sticker ang Apple. Ngayon ko lang nalaman. Glossy siya, no? So cool, and ang laki niya rin, no? Ayan siya, o, ganyan siya sa kamay ko. Malaki siya. Tapos, medyo mabigat din. So, ayan. Charge. Tapos, yung cable niya, napakita ko sa inyo kanina. Ito. So, bago natin buksan ito, yung laptop. Uh, sabihin ko muna sa inyo yung specs nga pala na itong laptop na to, no? So guys, the specs of this laptop is Ito siya 13 inch retina LED backlit display 
uh, with True Tone technology, 2560 by 1600 pixels, 2.0 GHC quad core Intel Core i5 with 6 MB shared L3 cache. So, guys, mataas na yun, no? Para sa isang laptop. 16 GB of 3733 MHZ memory card. Alright. And 1 terabyte PCI e-based SSD. So guys, SSD is solid state drive. Yun yung storage, no? Guys, 1 terabyte is a big storage. Ginagamit na siya for editing, for schooling, tsaka sa mga matitinding uh, projects like for engineering, ganun. So kaya ko naman ito yung kaya naman ito yung nakuha ko dahil una sa lahat uh, ayun nga, gusto ko siyang gamitin for editing sa aking vlogs dahil vlog is becoming my hobby na eh. Parang gusto ko na talaga mag-vlog na mag-vlog. Uh, natutuwa ako sa pag-vlog ko. So, ito na rin yung kinuha ko. 1 terabyte. At the same time, magagamit ko rin siya sa aking schooling, no? Uh, dalo na ngayon, uh, online classes yung gagawin namin sa first year college. So, yeah, online schooling kami. 1 terabyte is very compatible in my case. So, saan pa pagagamitin? For browsing, for web browsing, yan. So, very compatible naman siya sa akin. Pero kung ikaw ay nagahanap lang for web browsing, I suggest you to buy the MacBook Air na lang, no? Or, the MacBook Pro, pero yung lower SSD. Para, alam nyo yun, yung para mas practical, no? So, guys, Let's proceed to the next specs, no? Intel Iris plus graphics. I don't know if Iris or Iris. Uh, 4 Thunderbolt 3 USB-C ports supports for high-speed I.O. and video out. So guys, ito yun. Yung cable niya. Sobrang malakas daw yung, ano nito, yung power nito. So guys, Type-C siya. Type-C. Yeah, Type-C. Headphone jack, stereo speakers. So guys, yung speakers niya sobrang solid. Natry na rin namin. Uh, touch bar and touch ID. Yan, sinasabi ko sa inyo. Papakita ko sa inyo mamaya yun. And full-size backlit magic keyboard. So ito yung sinasabi nilang uh, bago daw. Very cool part daw ng laptop na to. Which is yung magic keyboard. And papakita ko sila sa inyo mamaya. 802.11 AC Wi-Fi and Bluetooth 5.0. So, next is FaceTime HD camera. HD na yung camera niya, guys. So, kung makikipag-FaceTime kayo sa mga kaibigan nyo, lalo na sa Zoom, sa mga Zoom nyo, kapag online class, very nice siya. Makikita lahat ng ano, kasi HD camera na siya. Makikita kung gano'ng kayo pag-wapo at gano'ng kayo pag-ganda. So, guys, now, we're gonna open the main event. Let's go. sa iPhone, raised to wake siya. Ayan. So, ito, papakita ko na sa inyo yung touch ID. Touch ID. Ayan. Open na siya. So, nakakonect na rin pala dito yung Gmail ko. No? Ayan. So, guys, ayan na siya. show you 
you what's inside the laptop. So guys, as you can see, wala siyang laman, no? Dahil nandito siya. Kailangan mo gumamit ng five fingers, then ganyan din mo lang siya. Like ganyan. Then lalabas na yung mga apps. Nandito na siya. Ayan siya. App Store, yung Safari, which is nandito rin sa baba. But yung other, yung other apps, other apps are here. So, meron na rin siyang installed iMovie, which is very compatible sa editing. Ito. And as you can see guys, so dyan sa iMovie na yan, sobrang, alam nyo yun, um, sobrang kompleto na pagdating sa transition, pagdating sa mga sound effects, pagdating sa mga editing, editing, mga ganun. Compared sa phone, pinag-compare ko sa iMovie ng cellphone ko, and sobrang laki ng pagkakaiba. Dito sa iMovie na to, andyan na yung iba't ibang transitions. So, ito pa pahit ako sa inyo. So, ayan guys, makikita nyo may isa akong na-edit. Tinatry ko lang, ginagamay-gamay ko. And now, I think, gamay ko na naman siguro. So, ito siya, ito, ito. So, ayan, makikita natin dito yung transitions. Napakadami. So, kapag mag-scroll down nga pala tayo, two fingers yung gagamitin. Scroll down, scroll up, ayan, ayan. Ganyan lang siya. Parang phone lang din. Very handy. Kaya, ang saya nang gamitin. Ito, ito siya. Ang dami niyang transitions. Pwede mo siyang i-drag. Ayan, ganyan lang. Itatapat mo dun sa mismong transition. Kunyari dito, i-drag mo lang siya. Makikita mo na yung transition dito sa main screen. Ito, tingnan natin. Ayan, ganyan siya. Ang dami niya ng transitions, guys. Sobrang kasil. Ayan. So, guys, dinownload lang ako na rin pala ng mga audio. Ito. Nakasan natin yung Sound. So guys, ganito pala yung paglakas ng sound na dito. Ayan, kung gusto nyong lakasan, dito pipindutin nyo lang. Then dito nyo lang siya i-adjust kung gusto nyong mahinaan or lakasan. Ayan. Very cool. <laughs> Sa brightness naman, ganun din. Kung gusto nyong taasan, ayan, sobrang malinaw nyo lang. Grabe guys. Para na siyang TV. Kung gusto mo namang hinaan dahil nag-work ka sa dilim, ayan, ganyan. So, sa akin ngayon, yung sakto lang. Kung makikita nyo lang. Ayan, by the way, guys, yung itong touchscreen thingy na dito, pwede nyo siyang i-edit. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano yung i-edit yun. Let's close this up first. Close this. Ah, I think it's a view yata. Ayan, customized touch bar. So, ayan, pipili ka dyan kung anong, kung anong gusto mong ilagay dito sa touch bar. Sinasabi ko kanina, touch screen thingy, no? Mali pala yun. Touch bar ang tawag dito. Touch bar. So, tingnan rin, gusto natin ilagay itong uh, new window. Okay, lagay natin itong new window. So, guys, drag lang natin siya dito. Click lang, then drag sa baba. Ayan na siya. Ang galing, no? <laughs> Parang siyang dumaan dito, no? So cool. Okay, new folder. Try natin to. New folder. Lagay natin. Oh, ayan na siya. Hanggat sa makakaya niya. Pwede ka maglagay ng mga lagay. Hanggat sa makakaya niya. At try natin kung kakasya pa. Oh, kakasya pa siya. So guys, so cool talaga, no? Tinggalin na natin. Balik natin. Scroll bar siya for side to side. I think, ha? Huh? And so guys, that's done. Very cool, right? Ngayon, check naman natin yung yung mga wallpaper. Sige, papakita ko sa inyo yung mga wallpaper. Let's go to settings. Then, desktop. Ayan, makikita nyo dito yung 
dark and light effects ng mga ng wallpaper like this one kung gusto mong light I mean dynamic ganyan siya so cool and light ayan ganyan naman siya and there's so many more wallpapers here that you can use and kung gusto mo namang still lang and ang gusto ko is this one so cool. Try natin yung light niya. Wow. Very cool. Very, very cool. Ayan. So guys, what else do you wanna see? Ayan to naman. Kung gusto mo namang gumawa na uh, gusto mong mag-add ng screen just scroll up using three fingers. Just like this. Kung gusto mong mag-add ng screen, like this one. Ayan. Kung gumagamit ka ng, kunyari, iba't ibang apps, pwede mo siyang i-slide pa left and right using three fingers din. Kung gusto mo siyang ibalik dito, ayan, mababalik siya. I think hanggang limang, hanggang limang screen yata yung magagamit dito. I don't know yet, but yeah, that's how it works. Kung gusto mong mag-add ng Safari dito, for example, ayan, may Safari ka na dito sa screen na to. And kung gusto mo namang ilipat dito sa App Store, this is App Store. Ayan siya. Try pa natin maglagay ng isa pang screen. Ayan. Dadalin mo lang siya dito. Pipindutin mo lang tong plus button dito. Ayan, meron ka lang isa pang screen. Kung gusto mo namang mag-open ng calendar dito, ayan, mag-open siya dyan. And kung babalik mo naman sa App Store, ayan yung App Store. Kung babalik mo naman dito sa Safari, ayan yung Safari. And kung gusto mo naman silang makita lahat, just use three fingers and slide up. Kung gusto mo naman silang i-close, slide up lang ulit. Then, kung makikita nyo yung X button here. Ayan. Close button here. Close button pala guys. Mali yung X button guys. Ha? Walang ganun. Close button. Ayan. Ito yung close button. Close natin siya. So, ang matitira na lang is itong calendar and itong app store. So, pag gusto na natin siyang i-close lahat, pindutin lang natin itong command dito. Then tab. Ah, pindutin mo na natin to. Command, tab, Ayan, kung makikita nyo, ayan yung mga apps na naka-open. Dapat matira dyan is si Finder lang. So, kuklose natin siya lahat. Close. Ayan, pipindutin nyo tong Q. Close. Ayan. Wait. Tab. Close. 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 Oy, si Finder pala yan. Close Safari. Close Calendar and close app store. So, ganun lang siya mag-close dito. Very handful, right? Parang sa phone lang din. Pipindutin mo lang yung command, tab, then Q. So, what else do you wanna know? So, guys, just comment it down below kung may gusto pa kayong malaman about sa laptop, about sa MacBook Pro 2020 and I'll do my best to answer it all. And, I'll do my best to answer it all correctly and I will make sure that you are satisfied to my answer. So, yeah, that's it. Ayun na yung unboxing. Ayun na yung unboxing and review ng laptop na Hindi ko alam kung review ba or ni-review ko pa siya. Sa mga pro, sa mga pro reviewer diyan, paki-comment down below naman kung tama ba yung kung tama bang tawagin itong review. I think unboxing lang to, no? So, yeah, that's all, guys. And so, guys, if you want to ask for something else about sa MacBook Pro 2020 or about anything, just comment it down below. And please don't forget to like this video, share this video, subscribe to my channel, and i-click nyo na rin yung bell button dyan para updated kayo sa aking mga upcoming vlogs. 
guys, that is it for this vlog. I hope to see you again in my next vlog. Bago ko tapusin na itong vlog na to, uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking Instagram account. It's here. And yung aking Facebook page, it's here. Ayan. Follow nyo ko dyan dahil dyan ako mag-update about sa aking mga upcoming vlogs. So, that is it guys. Peace! Aim for the highest. Let's go!